ஹாய் திஸ் இஸ் மோனுஷா எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாஷா சேட்ஸ் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டு ஒன் மந்தாகவே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட முடியல ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஊருக்கு போயிட்டோம் ஸோ ரெகுலராக ட்ராவல் இருந்துகிட்டே இருந்தனால வீடியோஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக அப்லோட் பண்ண முடியல அது ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் என்னோட ஒரு நான்வெஜ் டின்னர் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக குவிக்காக எப்படி இவ்வளோ டிஷ்ஷஸ் வந்து செய்கிறேன் அப்படின்னு தான் இந்த பிளாகில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஒரு டின்னர் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நான்வெஜ்ஜில் ஸோ அதுக்காக சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் ஸ்பைசி மசாலா ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் கர்ட் ரைத்தா இது எல்லாமே தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே எப்படி குவிக் அண்ட் சிம்பிளாக செய்கிறதுனா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோட சேனலில் இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் நான்வெஜ் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் அப்புறம் தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வந்து முன்னாடியே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கையளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு அப்புறமா வந்து இஞ்சி பிரியாணிக்கு நீங்கள் ஒன் கேஜி சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுலேயே வந்து நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இதையும் வந்து இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு அதுக்கடையில் வந்து மட்டன் மசாலா செய்யணும் ஸ்பைசி மசாலா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டனை வேக வச்சிடலாம் மட்டன் வேக வைக்கும்போது எப்போவுமே தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி வேக வைங்க ஸோ ஏன்னா மட்டன்லேருந்தே ஆல்ரெடி தண்ணி வரும் கெட்டிலில் இருக்கிற சுடு தண்ணி ஊற்றி தான் வேக வைக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்து வரும் அதனால் தேவையான அளவு சால்ட் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பிரியாணி ரெடி பண்ணுறதுக்காக குக்கர் எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி நான் வந்து குக்கரில் தான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து கீ சேர்த்துருக்கேன் கீ சேர்க்கும் போது பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கல்பாசி கிராம்பு அப்புறம் வந்துட்டு ஏலக்காய் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகி வரட்டும் ஸோ மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டும் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செய்கிற பிரியாணி தான் தம் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் மற்றபடி மிக்சிங் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து தேவையான பொடி ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை அப்படியே ஒரு அசைட் வச்சிடலாம் இப்போ பிரியாணிக்கு வந்து மசாலா குக் ஆகிற டைமில் நம்ம வந்து தயிர் பச்சடி செஞ்சு வச்சிடலாம் தயிர் பச்சடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து கேரட் போட்டு தயிர் பச்சடி செய்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன கேரட்டை பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தயிரும் வந்து அது மேலேயே ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து நல்லா மிக்சிங் கொடுத்துடணும் அதில் தயிரில் வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தயிரோட புளிப்புத்தன்மை இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் பிரியாணியோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஸோ தயிர் பச்சடி வந்து செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்து ஒன் கேஜி அளவுக்கு சிக்கனை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஒன் கேஜ
ஸோ பிரியாணிக்கு மசாலா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவோட நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட வேண்டிதான் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கொஞ்சமாக கெட்டி தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிக்காத தயிராக இருந்தால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் கெட்டி தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்கன்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகி ஹாஃப் குக் ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் அதை அப்படியே நம்ம வந்து குக்கிங்க்கு விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்பைசி மட்டன் மசாலா ரோஸ்ட் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து வறுத்து அரைக்கணும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இன்ச் சைஸில் பட்டை அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிட்டு அஞ்சுலேருந்து ஏழு வரமிளகா அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன சைஸ் அண்ணாச்சி பூ ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பெப்பர் காரம் பிடிக்கணும்னா நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க அது உங்களோட விருப்பம்தான் அதை நம்ம ஆட் வடிச்சுட்டு <laughs> போது <laughs> ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசி மட்டன் மசாலா செய்ய போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு ஒரு மசாலா ரோஸ் செய்யணும்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம எண்ணெய் நல்லா வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்க்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுத்து அரைக்கிறனால மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்மியாகவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பேலீஃப் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் கொஞ்சம் கல்பாசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து மசாலாவில் ஏலக்காய் சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நான் ஏலக்காய் ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிளெண்ட் ஆகி இருக்கிற இடமே தெரியாது அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக பிளெண்ட் ஆகிடும் ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ஸோ கொஞ்சமாக வந்து க கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு மூணு டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற மட்டனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் மட்டன் வந்துட்டு நல்லா வெந்திருக்கணும் இது வந்து லைட்டாக மசாலாலாம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நல்லா வெந்திருக்கான்னு முன்னாடியே பார்த்துக்கோங்க நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா எடுத்து இதில் கொட்டி அதோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சூப் வந்து இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டாம் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து சூப் பேட் பண்ண போதும்
ஸோ இந்த மாதிரி மசாலா கூட நல்லா பீசஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வேக வைக்கும் போதே சால்ட் போட்டிருப்பீங்க ஸோ கவனமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேக வைக்கும் போது உங்களுக்கு சூப் இருந்திருக்கும் இல்லையா அதையும் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு வந்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஓப்பனில் தான் குக் ஆகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டென் மினிட்ஸில் நான் குக்கர் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிரியாணியும் ரெடி ஆயிடுச்சு ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து சூப்பெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு ஸ்பைஸியான ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணல இதில் ஸோ பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாவோட வாசனை வந்து அந்த மசாலாவில் இறங்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூடவே வந்து கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக எல்லா டிஷ்ஷஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா சுட சுட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக வந்து ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டால் தான் மசாலா வந்து எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் போட்ட உடனே வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சு குக் பண்ணுங்க அப்போதான் வந்து கலர் மாறாமல் நமக்கு வந்து உள்ளேயும் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகி வரும் இந்த மாதிரி தாங்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மசாலா பிரியாமல் இருக்கும் தான் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ ஃபைனலி வந்து சர்விங் டைம் ஆயாச்சு என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க ஸோ கேரட் வெங்காயம் போட்டு தயிர் பச்சடி பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து மட்டன் ஸ்பைசி மசாலா ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மெயினாக தயிர் சாதத்துக்குலாம் வச்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நவ் ஃபைனலி வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பார்ட் வந்தாச்சு பிரியாணி பிரியாணி வந்து ஸ்டீம்லாம் வந்து நல்லா இறங்கிடுச்சு ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா சூப்பராக வந்து குக் ஆகி வந்திருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாய்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாய்ஸ்டாக இருக்கிற பிரியாணின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் வந்து மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் பீசஸ்லாம் பாருங்கள் நல்லா மாய்ஸ்டாக குக் ஆகி நல்லா சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக நமக்கு வந்து லெக் பீஸாக எடுத்து பார்த்து சர்வ் பண்ணணும் அப்போ தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா 
ஸோ லெக் பீஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி எப்போவுமே வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்து வீட்டில் செஞ்சாலே அதோட டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் எப்படி செஞ்சுருந்தாலுமே அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதை விட ஸோ அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி அண்ட் மட்டன் மசாலா ரோஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிடுங்க என்னோடய சேனலில் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இது மாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மீல் காம்போ வேணும் இல்லை வெஜிடேரியனில் இல்லை நான் வெஜிடேரியனில் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணுங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷஸை வந்து செஞ்சு உங்களுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறையா புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்